सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে গ্রেপ্তার কংগ্রেসের বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মুল্লা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতে এম এল এ হোস্টেলত ব্লক এফর পর গ্রেপ্তার জলেশ্বরের বিধায়ক চলক রাজহা সভাত সাধু আর নামঘরিয়াক ধর্ষণকারী আখ্যা দিয়েছিল আফতাবুদ্দিনে আফতাবুদ্দিন মুল্লার গ্রেপ্তারক আদরণি জানায় আজমলকও গ্রেপ্তারের দাবি অখিল গগৈর প্রায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা বদরুদ্দিন আজমলক কিয় গ্রেপ্তার করা নাই বলে প্রশ্ন আরক্ষীক আজমলেই নহয় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা বাকি সকলকও গ্রেপ্তার করার দাবি অখিলকে ধরে বিরোধী বিধায়কর যাটত যুবতীক অশালীন ব্যবহার করে গ্রেপ্তার আরক্ষী কনিস্টেবল ছবি গৃহ সিনেমা চাবল যাওয়া যুবতীক অশালীন ব্যবহার করে গ্রেপ্তার কনিস্টেবল ললিত মির্ধা ভুক্তভোগী যুবতীর এজাহারের ভিত্তিত ললিত মির্ধা গ্রেপ্তার মহানগর আরক্ষীর পুনর লজ্জাজনক কাণ্ড দুর্ঘটনাত পতিত বাহনের চালকক ধন দাবি নবীন নাথ নামের যানবাহন আরক্ষীর কনিস্টেবলের বিরুদ্ধে ধন লোয়ার অভিযোগ কর্তব্যরত অবস্থাত কনিস্টেবলজনক সংগ দিছিল এগারী গৃহরক্ষী যা নাই গ্লেন মেক্সুয়েলর অভিলেখ সৃষ্টিকারী ডি শতকরে বিশ্বকাপ সেমি ফাইনেলত প্রবেশ অস্ট্রেলিয়ার নিশ্চিত পরাজয়ের কেন্দ্রীয় বাহিনীক অকলেই বিজয়ের হওয়াত দিলে মেক্সুয়েলে ইতিহাস রচনার স্বপ্নভঙ্গ আফগানিস্তানের আজি বিশ্বকাপত ইংলেণ্ড আর নেদারলেণ্ডর খেল সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে গ্রেপ্তার হয়েছে কংগ্রেসের বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মুল্লা আর তার পাছে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতার ভাষ্য আহি আছে পোনপতি সম্প্রচার ভাষ্য শুনাইছো রাইজে দেখি আছে তেনে স্থলত এই ধরনের যে বক্তব্য রাখিলে আর যুক্ত কালি এই বক্তব্যের ওপর তখেতক আইনগতভাবে যে ব্যবস্থা ললে মানে বিশেষকে গৃহ বিভাগক এই ব্যবস্থাটোর উপর সাহসিকতার লওয়া ব্যবস্থাটুক উচ্চ আদরণি জানাইছো আর আইনগতভাবে যি ব্যবস্থা লব লাগে সেটা আইনে লব তাত আইনের ধারা আছে আর প্রশাসন হিসেবে পুলিশের দায়িত্ব আছে যে জনগণক শান্তি আর সম্প্রীতির বসবাস করবেন পুলিশের দায়িত্ব আছে প্রশাসনের যাতে যাতে কোনো ধরনের অশান্তি নহয় তার কারণে নজর রাখা আর সেই কারণে কালি নিশ্চয় এনেকা একটা কাম করে কংগ্রেস দলের এজন বিধায়কে এরেস্ট হবল হল আর রাজনীতির ঊর্ধ্ব থাকি আজি মানে আপনাদের এই কথাখিন অবগত করছো মানে একবারে স্পষ্টতার এইখান মঞ্চর পর আজি কো যদি এনেকা মন্তব্য য মন্তব্য আর যদি বক্তব্যত যদি অশান্তিকর পরিস্থিতি হয় যদি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জিয়ার মাজত ভাগ ভাগ করার যদি পরিবেশ করে তাত বদই নাজমুল ডাঙরিয়া কিয় দিগন্ত কলিতাও যদি বক্তব্য রাখে তার বিরুদ্ধে এটা ব্যবস্থা লোক মানে আরক্ষী প্রশাসনক মানে ইয়ার অনুরোধ করছো হিন্দু মুসলমান মানে ডিফারেন্স আনি খোঁজা নাই ফ্রেঙ্কলি স্পিকিং যদি মানে শাসকীয় তলের বিধায়ক এনেকা কথা কবল যাও কালি মুকু মানুষ এই ধরনের লো লোক কিন্তু মানে আপনি একটা কথা চাক যে আজি ইস্যুটা কিয় হল এখন কংগ্রেসের সভাত দুই তিনজন বিধায়ক বহি আছে তাতে তেও মুসলমান এজন নিজে মুসলমান সম্প্রদায়ের এজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হয় আর তাতে তেও কংগ্রেসের সভাত হিন্দু সম্প্রদায়টক টার্গেট করে লোসে এই আইনগতভাবে ভাল হয়েছে নাকি মানে যদি আজি এজন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানে এজন বিধায়ক মানে যদি মূল বিজেপির সভাত অকল মুসলমানক মানে টার্গেট করে ল মূর কারণে এই সভা দিব নাকি সেই কারণে মানে কোথাও যে আইনের ঊর্ধ্বত কোনো হব নয় আর যিয়ে এই কামটা করে ইয়ার উপর আরক্ষী বিভাগে নিশ্চয় তীক্ষ্ণ নজর রাখিব। রাখবেন নিকৃষ্ট পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি যদি ভাষ্য হয় তো সমাজে আসলে সেই সকল বিধায়ক জনপ্রতিনিধির কি শিকি মানে সেই কথাটুকে আপনাদের কোথাও যে মানে 
পবিত্র বিধানসভাত ঈশ্বর বা আল্লাহর নামত মানে শপথ খাইছো মানে আইন রচনা করছো আর সেই আইন প্রণয়ন করে আমার বিষয় আর সেই বিষয়ে যদি এজন আইন রচনা করা ব্যক্তিক এরেস্ট করবলগা হয়েছে ইমান রেসপন্সিবিলিটি থাকা এজন ব্যক্তি যক বিধায়ক বলে কয় যা যা যায়ক একটা সমিত প্রায় দুই লাখ মানুষ রিপ্রেজেন্ট করে তেনে স্থলত বিধায়কজনে এনেকা ধরনের বক্তব্য রাখি তাকু এখন কংগ্রেসর সভাত কেউকে একশন নললে তেওঁলোকে কিয় সাসপেনশন নকলে যদি আন্তরিকতা আছিল আজি মই রাজনীতির কথা রাজনীতির কথা নকলেও নহয় যদি কংগ্রেস দলে ভাবিছিল যে সেই বিধায়কজনে হিন্দু মানুষের বিপক্ষে কথা কইছে তো কেউকে একশন নললে তার চৌকস দি তেওঁলোকে হিন্দুকু সন্তুষ্ট করব বা মুসলমানক সন্তুষ্ট করব বিচার আর হিন্দু মানুষের এগেনস্ট যাব বিচার অক চৌকস দিয়ে এই কাম তো সমাধা হব নয় মানে যেটা একটা সাংবাদিক পদত আসু মূর ওপর সকরে নজর থাকিব আর যদি মানে কেতবা বেয়া কাম করো সেই নয় কথাখিন মিডিয়াত হাইলাইট হব কোনো রখাব নয় আর মিডিয়ার ইচ্ছাও নাই তো ইচ্ছাকৃতভাবে কাম করেছে বলে কারণ কথাখিনি তখেতে কে আর কি ধরনের কথাখিন ইন্টারপ্রেট করেছে সেখানে আপনাদের নিজে সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন চেনেলত বিভিন্ন বাতর প্রকাশ হয়েছে আমি দুঃখ পাইছো যে এটা রাজনৈতিক দল যি রাজনৈতিক দলে এশ বছর ভারতবর্ষ শাসন করা বলে কয় সেই রাজনৈতিক দলের এজন প্রতিনিধিয়ে এটা জনগোষ্ঠীক বা জনগোষ্ঠী এটা এটা জাতিক তেওঁলোকে অপমান করেছে আর আমি সকল নিমাত হয়ে আসো যদি আমি তার বিরুদ্ধে আমি উৎপাত করলে হয় কি হলে মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের দুঃখ দিলে হয় বিজেপি কলেও যে আপনাদের হিন্দু মুসলমানের কার্ড খেলা বলে সেই কারণে আসলে এনেকা ধরনের কথা এনেকা ধরনের বক্তব্য রাখিব নেপায় সংখ্যালঘুর ভোট একাষরিয়া করবর কারণে এনেকা ধরনের বক্তব্য আগড়া আছে নাকি সময় সময় এই সকল বিধায়কের চাক আজি আসলে মানে রাজনীতির কথা কব খোজা না অন্তর পা যদি আপনি সুদে আপনাদের সুদিছে যেহেতু মানে কোথাও সভাখন তো কংগ্রেসর আসিল সভাখনত আরো বিধায়ক আসিল তো আপনাদের বুঝি লোক আসল উদ্দেশ্য তো কি ইয়ার মূর একু বুঝিবলগা নাই সকলো কথা জল মুঠতে তীব্র প্রতিক্রিয়া এটা রাজ্য জুড়ে স্বাভাবিকতে শাসকীয় পক্ষ এই বিষয়টি অন্য ধরনের টানি চেষ্টা করবই কিন্তু এয়া আমি দিগন্ত কলিতার কিছু ভাষ্য শুনালো আন আন প্রান্ততো প্রতিক্রিয়া হয়েছে কংগ্রেসের বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা গ্রেপ্তারের পাছতেই হিন্দুক লোক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল আর সেই গ্রেপ্তার হয়েছে জলেশ্বর সমষ্টির এই বিধায়কজন কলিয়াবরতো এটা প্রতিক্রিয়া কলিয়াবরপর আমার সাংবাদিক দিবাকর দাস লাইভত আছে দিবাকর কলিয়াবরবাসী কি কব বিচার নিশ্চয়ক যে কংগ্রেসি বিধায়ক আফতাব উদ্দিনে যে বিতর্কিত মন্তব্য দিছে হিন্দু ধর্মের ওপর আর তার উপর তাক লো এটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে চৌদিশা এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো কলিয়াবর বাঘরগয়া সত্রত আর বাঘরগয়া সত্র সত্রাধিকারীর আমি কিছু মন্তব্য লম আর কলিয়াবর জেলা সত্র মহাসভার সভাপতি আমি পুনে পুনে মন্তব্য যে মন্তব্য করেছে যখন বিধায়ক হয় আফতাব উদ্দিন যেটা মোল্লা নামের যখন কংগ্রেসি বিধায়ক মানে মাজতে শুনিল মাজতে পড়িল যে মানে পুরোহিতবিল হিন্দুবিল বা নামঘরিয়াবিল বিভিন্ন জঘন্য কাম করে আর চোর ডকাইত বেভিচার নারী দর্শন ইমান জঘন্য ইমান বেয়াকে কবরপরা সাহস কোনে দিলে এইখন এইখন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেবর ঠাই এইখন তখেসলে বায়ু পানি গোটেখিন গ্রহণ করে যদি মন্তব্য করেছে যদি মহাপুরুষ শঙ্করদেবক মহাপুরুষ মাধবদেবক যদি অনুধাবন করবেন তো নীরবে থাকা উচিত একটা রাজনীতির নক্ষত্র হিসাবে আগবাড়ি কংগ্রেসর দরে একটা বিশাল সেই তাহানিখনের পর যদি কংগ্রেসি করে আছে তার বিধায়ক হয়ে মাটিত জলেশ্বর বিধায়ক হয়ে যত নাকি হিন্দু সকল ভোট পাইছিল সেই জন ব্যক্তি ইমান নির্লজ্জভাবে ইমান জঘন্যভাবে ইয়ে এই কথা কবপরা তো মানে ভাবো অক্ষমনীয় 
তেও কোনো ক্ষমার করার কোনো প্রয়োজন নাই তেও আমার ভীষণ শাস্তির প্রয়োজন আপনি জানে আজি অত যুগ ধরে আমি দেখি আছো আমি আজি মহাপুরুষ শঙ্করদেবর আজি পাঁচশ বছর আগের পর সেই নামঘরিয়াসলে যখন নামঘরিয়ার কাহানী খুলের পর নামঘর পরিচর্যা করেছে নামঘর কাম করেছে পুরীত সকলে বেদমন্ত উচ্চারণ করে আছে আর যখন লোকে অন্যান্য ধর্মীয় কামব করে আছে সত্রর সত্রাধিকার সকলে শান্তি কামবিল করে আছে এই ক্ষেত্রে এজন কংগ্রেসি বিধায়ক জলেশ্বর বিধায়ক আফতাব উদ্দিন সর মোল্লায় কি কারণ কি কারণ এইবিলা কথা কবলে সাহস পালে মানে ভাবো একটা গরিহনাযোগ্য আমি জানি যে এরেস্ট করেছে বলে শুনেছ সেই এরেস্ট বা জেল হাজতলে পথাতে ক্ষমার যোগ্য নহে ভীষণ শাস্তির প্রয়োজন কারণ আমি ভাবো যে আমার মনত ইমান দুঃখ দিলে আমি আমার ধর্মটো কি ইমান নিকৃষ্ট ধর্ম নেকি কিন্তু মানে ভাবো আল্লাহও ভাল আল্লাহে যিখিনি কথা কে আল্লাহ মানে ইসলাম ইসলাম মানে শান্তি শান্তি করবলে আছে না অশান্তি করবলে আছে ধর্ম নামত কলঙ্ক বলে মানে কোথাও গতি আমি আমার আমার যাকে ধর্মভীরু সকল যাকে ধর্ম করেছে আজি আল্লাহে কক বা গদেই কক খ্রিস্টানে করক বা মুসলিমে করক বা হিন্দুয়ে করক আমি ধর্মর নামত আমি কেউ বেভেচার আমি করব নো আমি কেউ আমি কোনো ধরনের নারী দর্শন ডকা ইত্যাদি করবো কারণ আমি ধর্মভীরু আমি ধর্মর নামত আমার মানুষবিল ভগবান কৃষ্ণর নামত আমার হিন্দু সকলে আমার শঙ্করদেবর মানুষ সকলে ভগবান কৃষ্ণর নামত আমি সমস্ত কাম করব আমি সমস্ত কর্ম করবলে আমি এটা সুস্থ পরিবেশ আর সামাজিকভাবে আমার মানুষবিল শান্তি যাপন জীবন করব আগবাই লো কিন্তু এজন কংগ্রেসি বিধায়ক হয়ে জলেশ্বর বিধায়ক হয়ে যেনেকা বেয়া কথা কলে এইটো কিন্তু গরিহনার যোগ্য আর বেয়া কাম করেছে যদি বেয়া কাম কেউ ক্ষমা করব নয় নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে কার কিয় এনেকা কথা কবলগা হল কব নালে ধর্ম নিরপক্ষ দেশ হলেও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছে এই সাম্প্রদায়িক বীজ সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কাজিয়া লগার ব্যবস্থা করেছিল তখেতক মানে ভাবো তখেতক মানে অকল জেল হাজতলে পঠিয়ালে কোনোবা একটা ভাল উকিল এটা গুছি আহ কিন্তু মুখন বন্ধ কেউ নহব মুখ বন্ধ কলিয়াবরতো প্রতিক্রিয়া জেলা সত্র মহাসভার তরফের প্রতিক্রিয়া আছে আন আন ঠাইতো এটা আন আন প্রান্ততো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেইখানে আমি আপনাদের শুনাম কিন্তু আমি কই থো যে ইতিমধ্যে নিশার ভাগতে আফতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোয়ালপারার সেই রাজহা সভাত আফতাবুদ্দিনে কি কেছিল সেয়া সকলে জানে অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য প্রকাশ করেছিল আমি শুনাব বিচার সেইখানে মন্তব্য যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখুন মন্দিরের সাধু নাম গড়িয়া অন্যান্য কথাগুলো কোনো একটা আলেন দেখাই তো বেটারা কোনো একটা আলেন দেখাই তো এই আলেনটার খারাপটা যে ব্যস্ত আছে নাই যদি যা বিচার করে হিন্দু মানুষও করে মুসলমান করে না এয়া আফতাব উদ্দিন মোল্লার অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক আর বিষবাষ্প বিয়প মন্তব্য কালি নিশার ভাগতে আমি বাতৰি সম্প্রচার করেছিল নিশার ভাগতে আরক্ষী যেহেতু প্রথমে সোধপোচ করলে তারপর গ্রেপ্তার করলে এইগুলি আফতাব উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে এই মন্তব্য জানি বুঝি পরিকল্পনা অনুসরি করা মন্তব্য বলে একাংশ কব খুঁজে বিষবাষ্প বিয়পাবলে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করবল আফতাব উদ্দিন মোল্লায় এইখানে বক্তব্য আগবাইছে বলে একাংশই উল্লেখ করবেন সেয়েহে আফতাব উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে কঠোরতক কঠোর শাস্তি প্রয়োগ হব লাগে বলে দাবি উত্থাপন হয়েছে তেওঁ বিরুদ্ধে কেস ডায়েরি অধিক সবল রূপত নির্মাণ করব লাগে বলেও দাবি উত্থাপন হয়েছে আর বহু খবর আছে জনাই থাকিম বিরতির পাশত ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল রাদো কে সফর কা সরতাজ হুম শহর সে গাঁ তক সড়কো কা মোহতাজ হুম আর রহ হুম আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুম কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড পুনৰ স্বাগত বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাক গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য কোনো কারণ গ্রহণযোগ্য নহয় জলেশ্বরের বিধায়কগুলি সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে ক্ষমা খুঁজিছিল দলের মজিয়ারপরাও কারণ দর্শার জাননী প্রেরণ করেছিল কিন্তু এটা প্রশ্ন হয়েছে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য মাত্র এগারী বিধায়কে করা নাই এনে মন্তব্য করে অহা প্রতিগীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জাকির হুসেন সিকদারর মোল্লা ডাঙরিয়ায় যখন কথা কিন্তু তারপর তখন ওসবাসীর ওর ক্ষমা বিচার আর আমার দলে মোল্লা ডাঙরিয়ার কথাখিন কেউ কলে 
তার উপর সকস করেছে আপনাকে জানে আমি কোনো কারণ মানে তিন বছর আগতে মানে অনুমান করছিল আর রাইজক কিন্তু যেটা চেয়ারম্যান আলিয়ে কংগ্রেসর বিধায়কে কিন্তু যে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র ন্যা ভবন বনাব লাগে মানে গম পালো এই কংগ্রেস দলট খতম শেষ একদম ধ্বংস আর আজি এই কংগ্রেস দলট এই ধ্বংস হওয়ার এয়া এটা ছবি আমি দেখা পাইছো তিন বছর আগতে মানে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যেটা এ ডি এফর মিত্র আলি করেছিল আর সেই মানে গম পালো যে এই কংগ্রেস দলট খতম আর এই কংগ্রেস দলট যে খতম হয়ে যাব একবারে একবারে খতম হয়ে যাব এ দেখা পাইছিল ইয়ার পিছতে দেখা পালো ভূপেন বরাই প্রভুর শ্রীকৃষ্ণক লো পেলাই যান হোসক মন্তব্য আগবালে লাভ জেহাদ ল পেলাই আর ঘোষা বলে কলে প্রভুর বাণী আমি মুখের উচ্চারণ করো সেয়াও যেটা কৃষ্ণ বলে কে পেলাই ঠিয় হয়ে নক যেটা বহি বহি ঘোষা পাঠ করলে মানে গম পালো কংগ্রেস দলট খতম কংগ্রেস দলট শেষ আজ চিয়ই চিয়ই কবা মন গেছে কংগ্রেস দলট শেষ এই কারণে কারণ এই কংগ্রেস দলট এটা সময় আসিল কংগ্রেস দলট মূর মূর মা আসলে বিধায়িকা মৌ আসিল এই কংগ্রেস দলট যে শেষ হয়ে যাব এইকিটা শেষ করে পেলাব এইকিটা যে যধা মূর্খ কিটা শেষ করে পেলাব মানে জানিছিল একে কংগ্রেস দলট আজ ওলাই আলো আজি আজি আমার প্রভুর গুণানু কীর্তন করা শ্রবণ কীর্তন করা আজি এই আমার পুরুষিত আমার আমি আমি দেও বলে কো প্রভু বলে কে সেবা করো এখেতক মন্তব্য যেটা আগবালে মানে আর গম পালো আফটার দিন তো শেষ খতমই এই কংগ্রেস দলট যে আক এ চারি নম্বর বার এ হয়তো গন্তিত আর সকে পাঁচ নম্বর বারো হব পে এই এটা পিছন এটা কংগ্রেস দলট যে অপমান হোসক আজ মন্তব্য করে আছে ধর্ম ল পেলে গাদি কেন দখল করবেন কেনকে খালি অক মন্ত্রী বিধায়ক হব পি অক এনে একটা চিন্তা এই কংগ্রেস দলট আর সস্তিয়া রাজনীতি করে পেলে কংগ্রেস দলট থাকিল ইমান দিনে আজি মানুষের ভারতবর্ষ রাইজে হোক রাইজে বুঝি উঠিছে আর মানে ধন্যবাদ জানাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মানে জিপি সিং ডাঙরিয়া সকালে আহ্বান জানাইছিল মো আহ্বান জানাইছিল আজি বা দুদিন আগত যে আফটার দিন মরাক এরেস্ট করবেন যে ভবিষ্যতে আর কোনো এনে কবলে সাহস নক ইয়ার পিছতে দেখা গেল যে কংগ্রেস দলের মিটে আলিয়ে থাকা এ ডি এফ এর যেটা মুরবী বদ্রনাথ বলে যেটা কলে যে মরুভূমি হয়ে যাব মরুভূমি কাক কয় মানুষ নাইকিয়া হয়ে যাব এনে কোনো ধর্ম লিখা নাই মানুষ নাইকিয়া হওয়া কথা লো পেলে একদম পাপিষ্ট যেটা কাম করলে বদ্রনাথ বলে মানে গম পালো এই এ ডি এফ দলট কংগ্রেস দলট মিলি কেনকে রাজনীতি সস্তিয়া রাজনীতি করে পেলে লোকসভাত ভোট পাব পারি এনে একটা চিন্তা করেছে অর্থাৎ এই চমুকে কব গেলে এই এয়া হয়ে গেল ভারতবর্ষ এয়া হয়ে গেল আর এই মানে আক কব বিচার বদ্রনাথ মল হোক আর আফটারদিন মলা আর তে ধরনের চিন্তা করা লোকসলে আপনাদের যে পাপ করেছিলেন করলে আজি দিনকে আরো নক ইয়াত এনে মন্তব্য আগ নবাব এনে মন্তব্য আগ নবাব আপনার এই মিয়া বা এই আপনার দরে মানুষ ইয়াত নথকাকে আমার এই আমি বহু যুদ্ধ আমি জিকিছিল আর বহু যুদ্ধ আমি জিকিছিল আপনার তার সাকে কোনো কোনো আপনার তেনে প্রবেশের কথা নাছিল আর যেতিয়াই আমার ভোগেশ্বর বড়ার ডর এসিয়ান গেমসত তেতিয়াই জিকিছিল পদক তেতিয়াই ভোগেশ্বর বড়ায় পদক জিকিছিল ইয়ারে যদি আমি কোম আর ইয়ার যদি লাই লাই আপনাদের যদি চায় তে দেখা পাব আন্দোলন ইয়ার ভাষা আন্দোলন ইয়ার আন্দোলন ভাষা আন্দোলন বহু আন্দোলন লাচিত বরবর্ণের যুদ্ধ জিকার পর আদি করে বহু এনে যুদ্ধ আছে যত আমি জিকিছিল বা ভারতীয় মূলের লোকে এখানে আপনার দপদপনি এটা যা আছে আপনাদের ইয়াত উশাহ লোসে আপনাদের ইয়াত চাহ পানি খাইছে ইয়াত বতাহ বায়ু মাতি পাইছে যে আছে তে থাকক ইয়াত খালি এনে মন্তব্য আগবাবলে আর সাহস নক স্বাভাবিক ভাবে আজমল এও গ্রেপ্তার হব মানে যা লাগিয়ে আছে যে মন্তব্য আগবাড়া আছে আজমলও গ্রেপ্তার হবই লাগিব আর এই আইনে কয় তে মন্তব্য আগবাড়া লোক গ্রেপ্তার করবই লাগে আর মরুভূমি হয়ে যাব মানে কি 
তেও সকে ইয়াত বোম ব্লাস্ট কইব তেনে এটা উমান লাগিছ বোম ব্লাস্ট কৰাব বা ইয়াত গুলি বৰখন কইব মৰুভূমি হৈ যাব মানে কি মানে গুহাটি খন মৰুভূমি গুহাটি মৰ এতিয়া মোৰ পৰিবাৰ থাকে যদি মোৰ পৰি লৰা থাকে ইয়াত পহে কেতিয়া মই আহো মই মৰুভূমিত বিলিন হৈ যাম নেকি মানে নাইকা হৈ যাম নেকি এই অৰ্থাৎ অৰ্থ এনে এনে বুজাইছে কবাত মানে কিবা জিহাদী লগত সম্পৰ্ক আছে নেকি বৰদিন ৰাজমলৰ যাৰ কাৰণে তেওঁ এনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ সাহস কৰিছে তেওঁ জানে যে ইয়াত যদি মানে বোম ব্লাষ্ট কৰা যায় মৰুভূমি হৈ যাব মোৰ এনে সন্দেহ হৈছে যে বৰদিন ৰাজমল কবাত এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে অসমত মানে কিবা অশান্তি কৰিবলে সেইকাৰণে এই বৰদিন ৰাজমলকো এছ কৰিব লাগে হিলাত্যদেৱে কি মন্তব্য আগবাঢ়িছে মই দেখা নাই মই শুনাও নাই আৰু এটা কথা ঠিক হিলাত্যদেৱ ডাঙৰে যি মন্তব্য আগবাঢ়িছিলে চাগে সেয়া চাগে বোধহয় তেনে মন্তব্য নহব যে আমি গ্রহণ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এই এতিয়া স্পষ্ট অসমৰ ৰাইজে দেখা পাইছে আফটাৰনুন মালা কি মন্তব্য আগবঢ়ালে এই হেক দিয়াকে বদ্ৰ নাজমালে কি মন্তব্য আগবঢ়ালে এই কথাবোৰ সকলো ৰাইজে দেখা পাই আছে সেইকাৰণে আফটাৰনুন মালাক যেনে এনে এছ কৰিলে বদ্ৰ নাজমালকো এছ কৰিব লাগে সেয়াও মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু জি পি সিং ডাঙৰে বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ে তেনে সাম্প্রতিক মন্তব্য ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেনেকৈ মন্তব্য আগবঢ়া নাই যি মন্তব্য আজি আফটাৰনুন মালা বদ্ৰ নাজমল আগবাঢ়িছে থাকিল কথা বেছি যদি চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে এই ৰচিন মণ্ডলকো এছ কৰিব লাগে বুলি মই দাবী জনাইছোঁ ঠিক আছে লগতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেন শিকদাৰৰ মন্তব্য আমি প্ৰথমে কৈছিলোঁ সেই কথা আৰু সেই সময়তে যিহেতু পোনপটে সম্প্ৰচাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে পুনৰবাৰ আমি জাকিৰ হুছেন শিকদাৰে কি কৈছিল শুনাব বিচাৰিছোঁ এইটো এটা কথা কওঁ যে মোল্লা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছিল তাৰপিছত তেখেতে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিছে আৰু আমাৰ দলে মোল্লা ডাঙৰীয়াৰ কথাখিনি কিয় ক'লে তাৰ ওপৰত চকু চকু দিছে আপোনালোকে জানে আমি কোনো কাৰণতে কোনো ধৰ্ম বা জাতিৰ ওপৰত কোনোবাই আক্ৰোশমূলক বা বেয়া মন্তব্য কৰক কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও নিবিচাৰে কাৰণ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল আজি কেৱল মোল্লা ডাঙৰীয়াই নহয় এনেকুৱা বহু ৰাজনৈতিক নেতা আছে বা এনেকুৱা আৰু বহু ব্যক্তি আছে যিসকলে চৰম মন্তব্যবোৰ কৰে আপুনি হিলাদিত্য দেৱৰ কথাই কওক আপুনি বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথাই কওক অসম চৰকাৰৰ দুই এজন মন্ত্ৰীৰ কথাই কওক ক'বলৈ গ'লে দীঘলীয়া আৰু এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত চিকিৎসা চলি আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈছিল তেতিয়াও জুবিন গাৰ্গক নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পাছত নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁ মুম্বাইলৈ গৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইত বহুদিন আছিল তাৰপৰা সুস্থ হৈ উভতি আহিছিল আৰু তাৰপাছত তেওঁ অনুষ্ঠানো পৰিৱেশন কৰিছে বহু সংগীতানুষ্ঠানত অংশ লৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে এইকেইদিনো জুবিন কাৰ সংগীতানুষ্ঠানত ব্যস্ত হৈ আছে অথবা তেওঁ ষ্টুডিঅ'ৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতেই হঠাৎ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ড থ্ৰোপ জুবিন কাৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন কাৰ্গক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ড থ্ৰোপ জুবিন কাৰ্গক নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত বৰ্তমান চিকিৎসা চলিছে ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন কাৰ্গ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন কাৰ্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে বৰ্তমান তত্ত্বাৱধান কৰি আছে ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছিল তেওঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই অসুস্থ হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে জুবিন গাৰ্গে এই কথা নিজেও উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ উৰে নিশা ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থাকে হয়তো কালি নিশাৰ পৰা তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছিল আৰু তেতিয়াই হ'ব পাৰে তেওঁ অসুস্থ সেই সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিছু সময়ৰ পাছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হোৱা বুলি প্ৰাথমিক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গ ইয়াৰ পূৰ্বেও অসুস্থ হৈছিল আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছিলোঁ সেইখিনি কথা আজিৰ পৰা কেইমাহমান পূৰ্বে কেইবছৰ আগতে জুবিন গাৰ্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈছিল তেতিয়াও নিমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ
কিন্তু আকো এবার অসুস্থ হয়েছে জুবিন কার্ক আর নেম কেয়ার হসপিটাল জুবিন কার্গক ভর্তি করার খবর আমি জানাইছো উল্লেখযোগ্য যে দুই হাজার বাইশ সনের জুলাই মাহত জুবিন গার্গ প্রথম অসুস্থ হয়েছিল এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছিল সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করার সময়তে ঢলি পড়েছিল এয়া আসিল দুই হাজার বাইশ সনের জুলাই মাহর কথা আর তো নেম কেয়ার হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছিল আর নেম কেয়ার হসপিটালত ভর্তি করার পাছত মুম্বাইলৈ গেছিল মুম্বাইত চিকিৎসা করেছিল বা তারপর উভতি আহি পুনের রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র জপিয়াই পড়েছিল আর সেই জুবিন গার্গ হঠাৎ আকো এবার অসুস্থ হয়েছে এই মুহূর্তের খবর আমি জানাইছো জুবিন গার্গ পুনের অসুস্থ হয়েছে আর হঠাৎ জুবিন গার্গক গুয়াহীর নেম কেয়ার হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছে গছর পুলিত পানি দি থাকা অবস্থা আজি পুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে জুবিন গার্গ ইয়ার পূর্বে হেলথ সিটি নেম কেয়ারত চিকিৎসাধীন হয়েছিল জুবিন মুম্বাইত চিকিৎসার বাবে কেবাদিনও আসিল জুবিন সেই খবর আমি জানাইছো আর আজি পুয়া গছর পুলিত পানী দি থাকা অবস্থা জুবিন গার্গ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে বর্তমান জুবিন গার্গক গুয়াহীর নেম কেয়ার হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর তত্ত্বাবধানত আছে বর্তমান জুবিন গার্গ কিন্তু অধিক তথ্যের বাবে আমি কিছু সময়ের পাছতে আমার সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি কারণ আমার সাংবাদিক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় রওনা হয়েছে তারপর চিকিৎসকর সঙ্গে কথা পাতি জুবিন গার্গর স্বাস্থ্যের শেহতিয়া তথ্যখিনি দিব প্রতিগী দর্শকক আর যেহেতু হিয়ার আমতো এগারী শিল্পী জুবিন গার্গ প্রতিগী লোক জুবিন গার্গক ভাল পায় মরম করে আর জুবিন গার্গ অসুস্থ হওয়া বলে খবরটি পড়ার লগে স্বাভাবিকতেই বহু অনুরাগী অস্বস্তিত পড়ে ইয়ার পূর্বেও দেখি পাওয়া গেছিল যেটা জুবিন গার্গ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসালয় ভর্তি হয়েছিল তেতিয়া চিকিৎসালয়ের বাইর বহু সংখ্যক অনুরাগী এভির করেছিল সমগ্র নহয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত অনুরাগী আছে বিদেশত অনুরাগী আছে সেইগী মরমর কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গ অসুস্থ হওয়া কোনেও কামনা নক কিন্তু জুবিন গার্গে ইতিপূর্বে কেছিল যে বহু কষ্ট করে বহু কাম করে কামর নিজের টুপনি বা খাদ্য অভ্যাসের উপরও গুরুত্ব নিদে কেবল কাম চিনি পায় আর সেই কামে বহু ক্ষেত্রে জুবিন গার্গক ভাগরা করে তুলে আর আজি পুয়া গছর পুলিত পানি দি থাকা অবস্থা জুবিন গার্গ অসুস্থ হয়ে পড়ছে আর লগে লগে চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে হঠাৎ মূর ঘুরায় পড়ি যাওয়া হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক সৌরভ গার্গ বর্তমান ফোন লাইন আছে সৌরভ অধিক তথ্য বিচারি আপনার হয় প্রাঞ্জল অধিক তথ্য মানে কিছু সময় আগে তখন হসপিটাল অনা হয়েছে আর নেম কেয়ার আছে কিন্তু কোয়া হয়েছে যে বড় বেশি বড় গুরুতর নহয় তখে হেরি মানে দুঃখ পাত পাইপে পানি দি থাকা অবস্থা তখে যদি সিনার্জি এপয়মেন্ট আছে কাহিলি পড়া তাদের তখে মুঘরে পড়ে যায় বলে প্রথম তথ্য জানাইছে আর বর্তমান তখন সুস্থ বড় একটা চিন্তার কারণ নাই কিন্তু স্বাভাবিকতে যখন অনুরাগী চিন্তিত হয়ে পড়ব চিকিৎসালয় ভর্তি হওয়ার কথাটু ল কারণ ইয়ার পূর্বে জুবিন গার্গ চিকিৎসালয় ভর্তি হয়েছিল আপনি শেহতিয়া আপডেট জানাইছে যে বড় একটা চিন্তার কারণ নাই মানে জুবিন গার্গ এটা কথা কেছে না চিকিৎসালয় কিনা গম পয় গেছে না হয় আছিল নলবারীত শো আসে মঙ্গলবার ফলে শো আসে হয়তো কালি না পরশি তখন আছিল জাগিরোডের পর আসে কালি হিতা জখলাত আসে লাস্ট তারপর আহি আজি পয়ার ভাগত ঘটনা বলে গম পা গেছে তখে ঘর সূত্র মতো জানার মতে আর তখে অসুস্থ হয়ে পড়া তখন নেম কেয়ার লোক যেহেতু ইয়ার পূর্বেও তখে যেন অসুস্থ যেবার হয়েছে তখন নেম কেয়ারতে চিকিৎসা চলাই থাকা হয়েছিল শরীরটা <laughs> হয় হয় প্রাঞ্জল সেটাই কথা জুবিন গার্গের ক্ষেত্রে পূর্বের পর এই কথা কোয়া হয় তখে নলবারীত শো করেছে মরিগাঁও শো করেছে তখে ঘুরি ফুড়ছে ইমূরের পর সিমূরলে গতি আর ইয়ার পূর্বেও ডিব্রুগড় তখে এখন রিজর্টত বার্থমত পিছলি পড়ছিল তারপর তখে ডিব্রুগড়ের পর এয়ার এম্বুলেন্স লই অনা হয়েছিল নেম কেয়ারতে চিকিৎসা চলা হয়েছিল গতি সেটু হয়তো আর বয়সও হয়েছে তখে যথেষ্ট বয়স হয়েছে ফিফটি প্লাস 
ওঠৰ ওঠৰ নৱেম্বৰ জুমিনা বাৰ্থডে আহি আছে নৱেম্বৰ গতিকে লৈ ফিফটি থ্ৰীয়ে হ'বগে এতিয়া গতিকে লৈ অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে আৰু তেখেতৰ যিহেতু বৰ্তমান কিন্তু যিহেতু আজি যোনটো ঘটনা প্ৰাঞ্জল সেইটো ইমান এটা খুব গুৰুতৰ নহয় বুলি এতিয়ালৈকে জানিব দিয়া হৈছে বা হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাই জনাইছে বা ঘৰুৱা সূত্ৰও আমি খবৰ লোৱা হৈছিলে যে বৰ মেজৰ প্ৰব্লেম তেখেতৰ নাই বৰ মেজৰ প্ৰব্লেম বা অসুবিধা তেওঁ নাই সেইটো বৰ ভাল কথা এটা ৰাখিব পাৰে হয়তো আজি তেখেতক হস্পিটেলত ৰাখিব পাৰে তেখেতক ৰেষ্টৰ কাৰণে ৰাখি দিব পাৰে দুই দিন কিন্তু এনেকুৱা গুৰুতৰ নহয় যে পূৰ্বৰ নিচিনা আছে তেখেতক বাহিৰলৈ এবাৰ কাৰ লোক তেখেতক বাহিৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছিল মুম্বাইলৈ লৈ গৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই বৰ এইটো এটা ভাল সংবাদ ভাল তথ্য আমি পাইছোঁ যে তেনেধৰণৰ অসুবিধা জুবিন গাৰ্গৰ বৰ্তমান নাই কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়তো বহু কেইগৰাকীয়ে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ চোৱা চিতা কৰি আছে চিকিৎসালয়খনত হয় হয় হিতেশবোৰৰ নেতৃত্বত গোটেইখিনি আমাৰ সকলোৰে চিনাকি সংগীত শিল্পী হয় তেখেতৰ নেতৃত্বতে চলে আছে এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত তেখেতক চাই আছে সেইটো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই হয়তো অলপ সময় পিছত জনাব গোটেই ঘটনাটো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমাৰ আগত হয়তো জনাব তেতিয়াহে সঠিক তথ্যটো অধিক গম পোৱা যাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সৌৰভ এইখিনি তথ্যৰ বাবে মুঠতে এটা ভাল খবৰ আহিছে আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে যে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈছে লাহে লাহে চিকিৎসালয়ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে তত্ত্বাৱধান কৰি আছে আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল অনলাইন 